হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো আজকে আমি একটা পুইশাক রান্না দেখাবো আপনাদেরকে সিম্পল পুইশাক রান্না একটা চিংড়ি মাছ দিয়ে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে একটা পুইশাক রান্না দেখাবো তো আমি অলরেডি তেল গরম দিয়ে দিয়েছি এখানের মধ্যে এখন আমি এটার মধ্যে একটু পেঁয়াজ অ্যাড করবো অল্প করে পেঁয়াজ দিব রসুন রসুন ছেঁচে নিয়েছি আমি এটা রসুন আর পেঁয়াজটা একটু লাল হয়ে গেলে দেন আমি অন্যগুলি দিই আমি এই সাইজের চিংড়ি মাছ নিয়েছি আপনারা চাইলে এর থেকে একটু বড় চিংড়ি মাছ নিতে পারেন বড় চিংড়ি মাছ নিলে আর টেস্টটা ভালো লাগবে তো আমি মিডিয়াম সাইজ ছোট চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছি খুবই একটা বলবো মজার কারণ কি মিষ্টি কুমড়া দিয়ে পোশাক খেতে খুব ভালো লাগে অনেকে হয়তো জানেন যারা সবজি পছন্দ করেন তাদের জন্য অনেক ভালো লাগবে এই রেসিপিটা তো আমি এখন একটু চিংড়ি মাছ এখানে অ্যাড করে দেব আমি বেশিরভাগ বড় চিংড়ি দিয়ে করি আজকে আমার কাছে এই ছোট চিংড়ি মাছ ছিল তাই আমি এটা দিয়ে করছি আমার কাছে একটু বড় চিংড়িটাই ভাল লাগে এখন আমি এটার মধ্যে একটু মিষ্টি কুমড়া গুলো দিয়ে দিব এরপর আমি আস্তে আস্তে একটু মশলা দিয়ে দিব এটা হচ্ছে হলুদ গুঁড়া হাফ চামচ হলুদ গুঁড়া দিবেন হাফ চামচের থেকে একটু কম মরিচের গুঁড়া আর ধনিয়া গুঁড়াও হাফ চামচ লবণ সর্ট দিবেন যার যার মানে খুশি যতটুক বুঝে দিবেন অ্যাড করবেন বুঝে একটু মিষ্টি কুমড়াটা একটু লাল লাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়াটা ওটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওটা দিলে কালারটা আরও সুন্দর হয় আমি লালটা পাইনি আজকে এই জন্য আমি এই কালারটা দিয়েছি মানে একটু অরেঞ্জি কালার যেটা মিষ্টি কুমড়া সেটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন জালটা একটু কমাই দিব আমি এখন এটার সাথে একটু পানি অ্যাড করব পানি অল্প করে অ্যাড করব কারণ কি শাক থেকে পানি উঠবে
আচ্ছা এটা সেটা আমি একটু করে জিরা গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচের মতন নামানোর আগে আবার একটু দিব जाल बीची रान्ना तेल दिए निम তেলটা হালকা একটু গরম হয়ে আসলে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিব পেঁয়াজ গুলি একটু নরম হয়ে আসলে তখন আমি এক একটা জিনিস দিয়ে দিব এখানের মধ্যে पेज गो भागे पेज गुल कम बुजते ही बसि पेज देखें देखते आगे जे रखा भाजार समय खूब तीन हो जो बोले जो सहजे बोलते चाहना कम मन आगे मतन से पिंजा लागे ना मिक्स हो ग चायना पिंज इंडियन पिंज सब मिक्स हो ग कमायशाखे ढाका दी दीब लवन दीब लवन टा बुझे दीबें सब समय अनुजाई लवन दीबें टेस्ट अनुजा क्यों लवन कम खाए क्यों बस खाए दे चामचर मतन लवन दिल हलुद 
আধা চামচ মুরুল আধা চামচ থেকে একটু বেশি মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া আধা চামচ রান্নাগুলি খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এখানে সাথে একটু বেগুন অ্যাড করব আমি দিলাম টমেটো বেগুন শিমের বিচি দিয়ে আমি এখন মশলা দিয়ে মাখাচ্ছি হলুদ মরিচ ধনিয়া গুঁড়া এগুলি সব অ্যাড করেছি তো চাইলে এখানে কেউ আর একটু ঝাল যারা একটু খায় তারা আর একটু ঝাল দিতে পারে আমি তো ঝাল খাই বাট আমার বেবিরা খায় না এই জন্য আমি কম করে দিচ্ছি আর সবচেয়ে বড় বেবি তো আমার হাজব্যান্ড সেও ঝালটা খায় না এই জন্য আমি মানে কম দিতে হয় पानी दीब एरक मगे আপনারা এক মগ পানি দিবেন বা লাগলে আর একটু দিয়ে নেবেন পরে আগেই পানি বেশি বেশি দিবেন না লাগলে পরে দেওয়া যায় আর কি প্রথমে যদি আপনি বেশি দিয়ে ফেলেন হয়তো বেশি গলে যেতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে কিছু করতে পারবেন না বাট পানি যদি একটু কমাই দেন পরে যদি লাগে তাহলে আপনি আবার অ্যাড করতে পারবেন আমি এটা ঢেকে দিব তো আমি শাকটা একটু দেখে নিই এখন আমি শাকের মধ্যে দেখাই আমি শাকের মধ্যে এখন একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে যাব কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব শাকে चीनी एक चामच आधा चामच दिल मान दे चामच चीनी दिल्ली আবার ভেবেন না যে আর এই শাকের মধ্যে কেন চিনি দিলাম শাকে এই শাকটার জন্য আমি চিনি দিইনি কিন্তু মিষ্টি কুমড়ার জন্য চিনিটা দিয়েছি তখন খাওয়ার সময় বুঝতে পারবে না জিনিসটা তখন টেস্টটা ব্যালেন্স হয়ে যায় যে বোঝা যায় না চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন চিনিটা এটা অপশনাল তো চিনিটা দিলে টেস্টটা একটু বাড়ে সেই জন্য আমি চিনিটা অ্যাড করি তাই একটু লবণ লাগবে আমার
এই রান্নাটা আমার দাদি শিখেছিল আমার মাকে আমি আমার মা থেকে শিখেছিলাম এই রান্নাটা তো এই রান্নাটা এই জন্যই আপনাদের সাথে আমি একটু শেয়ার করলাম আমি জানি না আরো কেউ এই রান্নাটা জানে কি না জানতেও পারে বাট আমি মানে আমার দাদির স্টাইলে করলাম এটা আর একটু হবে যখন এই যে মিষ্টি কুমড়া গুলি আর একটু বলবে তখন আমি এটা নামাবো এটা একটু ঝোল ঝোল থাকবে এটা শুকাবে না তা আমি আর একটু পর আপনাদেরকে এটা দেখাই দিব আমার পুঁশাক হয়ে গিয়েছে রান্না এই যে এরকমই ঝোলটা থাকবে দেখা দিচ্ছি এরকম ঝোলটা থাকবে হালকা মাখা মাখা ঝোল থাকবে তখন এটা নামাই নেবেন সবকিছু চেক করে নামাই নেবেন লবণ টবণ এটা হয়ে গেছে আমি চুলা অফ করে দিব তা আমার ওই রান্নাটাও দেখা দিব আপনাদেরকে আমি ঢাকনাটা উঠে একটু দেখব তো এইভাবে করে বেগুন গুলি একটু চেপে চেপে দিবেন বেগুন গুলি যাতে একটু ভেঙে ভেঙে আসে আবার বেশি করবেন না যাতে শিমের বিচিটা না ভাঙে বেগুন গুলি খালি একটু এভাবে করে ভেঙে ভেঙে দিবেন যাতে একটু আঠাটা হয় তরকারিটা আর আমি অফ ক্যামেরায় কাঁচামরিচ গুলি অ্যাড করে দিয়েছিলাম এখন একটু ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব এখানে আর এই শিমের বিচির তরকারি কিন্তু বেশি শুকাবেন না কারণ কি একটু ঠান্ডা হয়ে আসলেই পানিটা আরো টেনে নাই তখন বেশি ড্রাই হয়ে যায় সেজন্য একটু পানি পানি রাখবেন তো আমার দুটা রান্না প্রায় হয়ে গেল ওই রান্নাটা তো হয়ে গিয়েছে তো এই রান্নাটা হয়ে গিয়েছে আমার তা আমি এখন একটু নামাই ফেলব কারণ কি একটু পর আবার এটা আরো একটু শুকায় আসবে ড্রাই হয়ে যাবে এই জন্য আমি এই অবস্থায় নামাই ফেলব তো আমার রান্না শেষ শেষ অবস্থায় আমার কারেন্টও চলে গিয়েছে তো এই জন্য দেখাতে পাচ্ছি না হয়তো ক্লিয়ারলি তো এভাবে আমি রেখে দিলাম তো এই এই অবস্থায় আপনারা নামাই ফেলবেন তারপর একটু ড্রাই হয়ে আসবে আর যদি মনে হয় আর একটু ঝোল কমাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আর একটু কমাই ফেলতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা তো আমার দুটোটা রান্না আপনাদেরকে শেয়ার করলাম তো সবাই ভালো থাকবেন ভালো লাগলে অবশ্যই ফলো করবেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন তো সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ